क्रिमिनल सिसटेम मोशन आसे राकिबाई আচ্ছা রাকিব ভাই বলেছে লেখাটা ক্লিয়ার না পিছনে কেয়ারফুল হোন রাইট স্টাফ ওকে ভাই আমরা একটু এটা দেখব আসলে খুব বেশি একটা লাগবে না কারণ না আমরা টার্মিনোলজি গুলো নিয়ে কথা বলবো এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আমি লিখিও তাহলে আমি এটাকে জুম ইন করে দেওয়ার ট্রাই করব ঠিক আছে আমরা সরাসরি সেশনে চলে যাই একটু অপেক্ষা করি সবাই আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে আর অনেকেই যোগ দিয়েছে পাপন হাই হাই ভাই আদি জয়েন করেছে হ্যাঁ সবাইকে দেখতে পাচ্ছি बोलते খুব ইজিলি এই টার্মটা বিতর্কে ব্যবহার করি যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম এটি সাপোর্ট করে না এটি করা যাবে না কিন্তু আসলে আমরা অনেক সময় জানি না যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটি আসলে কি কেউ কি আমাকে বলতে পারবে যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটি বলতে কি বুঝায় আচ্ছা আপনার রেসপন্স করবেন একটু তাহলে পাবো আমি বলি সেটি হচ্ছে এক কথায় জাস্টিস সিস্টেম বলতে যেটি বোঝায় সেটি হচ্ছে আইন প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন এবং তার সাথে সাথে একদম প্রাথমিক প্রণয়ন এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা অর্থাৎ প্রণয়ন প্রয়োগ বাস্তবায়ন এই টোটাল প্রক্রিয়াটা আইনের এটিকেই বলা হয় বিচার ব্যবস্থা একেবারে যদি এটি বলা যায় যে আপনি আইন সভাতে যখন একটি আইন তৈরি হয় তার সেটি তারপর পুলিশি কাজকর্ম তারপর কোর্টে যাওয়া এবং কোর্টে গিয়ে বিচার বিচার কার্যের সম্মুখীন হয়ে সেখান থেকে রায় রায় পাওয়া এবং তারপর শাস্তি যে কোনো ধরনের শাস্তি হতে পারে এটি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এটি জেল হতে পারে জরিমানা হতে পারে কিংবা কোনো সোশ্যাল কাজের জন্য তাকে বাধ্য করা হতে পারে সো শাস্তি যে কোনো ধরনের হতে পারে এই যে টোটাল প্রক্রিয়াটা এটিকেই আমরা বলি হচ্ছে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম কি কি ধরনের বিষয় আজকে আমরা জানবো সেটি হচ্ছে এক ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম কিভাবে আসলে কাজ করে অর্থাৎ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের লক্ষ্যগুলো কি কি এবং কি করতে চায় ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম এরপরে আমরা জানবো যে আসলে যে লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে যায় সেই লক্ষ্যগুলো অর্জন করার সময় তাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কি না বা কি ধরনের ডিবেট গুলো আমরা করি ক্লাস গুলা কোথায় হয় কোন লক্ষ্যের সাথে কোন লক্ষ্যের ক্লাস হয় এর সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন ক্লাসিক কেস সলভ করব যেমন অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া এই টার্মটা নিয়ে কেন বিতর্ক থাকে তারপর মৃত্যুদণ্ড এটি নিয়ে কেন একটি বিতর্ক আছে কিংবা শাস্তি গুলো যখন দেয়া হয় কি অর্জন করার চেষ্টা করা হয় এই জিনিসগুলো আমরা কাভার করব তার সাথে সাথে আমরা আরো কাভার করব সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট এই আইডিয়াটা আমরা আজকে এক্সপ্লোর করব। পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন পানিশমেন্টের যে জাস্টিফিকেশনটি দরকার এটি দিব যেমন ইদানিংকালে প্রচুর বিতর্ক হয় যে ধর্ষণের শাস্তিটা কি রূপ হওয়া উচিত ভিজিলেন্ট হওয়াটা জাস্টিফাইড কিনা সো এই বিষয়গুলো আমরা আজকে কাভার করব এবং তার সাথে সাথে ক্রাইমের প্রতি মানুষের যে পারসেপশন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই জায়গাটা অনেকেই বিতর্কে এক্সপ্লোর করি না এগুলো আমরা দেখবো তার সাথে সাথে কিছু স্যাম্পল স্যাম্পল কেস আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই আমি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি অনেকজন আমাদের সাথে জয়েন করেছে সঞ্জিদা অরহিতা সাব্বির আচ্ছা সো 
যেটি হচ্ছে যেখান থেকে একদম শুরু সেটি হচ্ছে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমকে এটি বললাম যে আপনার আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এটিকে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম বলা হয় এবং এখানে যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের আসলে কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে সরকার রাষ্ট্র বা সমাজ যখন ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটি সূচনা করেছে তার তো কিছু উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য গুলো কি সেই লক্ষ্যগুলো কি এগুলোকে যদি আপনি একটু চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আসলে আমাদের টোটাল ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের আসলে চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে এই চারটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার প্রথম উদ্দেশ্য বা প্রথম লক্ষ্য এটি হচ্ছে পানিশমেন্ট বা শাস্তি প্রদান এই শাস্তিটি হচ্ছে যে অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে আমি তার প্রাপ্য ফলাফলটি বুঝানো ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের দ্বিতীয় লক্ষ্যটি হচ্ছে আপনার নিরাপত্তা দেয়া এই নিরাপত্তাটা কার এটি হচ্ছে সমাজকে অপরাধের হাত থেকে নিরাপত্তা প্রদান তৃতীয় যে লক্ষ্য সেটি হচ্ছে ভীতি সঞ্চার করা ভীতি সঞ্চার করাটা কিসের ভীতি সঞ্চারটি হচ্ছে একই অপরাধের ক্ষেত্রে যাতে ভবিষ্যতে যারা ক্রাইম করতে পারে তাদেরকে সচেতন করা তাদের মধ্যে ভীতিটা প্রবেশ করানো এবং ক্রিমিনাল সিস্টেমের চতুর্থ যে উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে আপনার পুনর্বাসন এই পুনর্বাসনটি হচ্ছে অপরাধে কেননা রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে প্রতি যেই অপরাধগুলো পরিশোধন যোগ্য বা যে সকল অপরাধীকে পরিশোধন করে সমাজে ফেরত আনা যায় তাদের কে সেই জায়গাটিতে পৌঁছে দেওয়া এটি ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের আরেকটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সুতরাং যে চারটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা বললাম প্রথমত শাস্তি যে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া এবং এটি থেকে দ্বিতীয়ত সমাজকে অপরাধ থেকে রক্ষা করা তৃতীয়ত যারা অপরাধী হতে পারে বা যারা অপরাধ করে সমাজে ফেরত আসে তাদের সবার মধ্যে ভীতির সঞ্চারটি করা এবং চতুর্থ লক্ষ্যটি হচ্ছে আপনার একটি পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অর্থাৎ যারা অপরাধ করে তারা যাতে সোসাইটিতে ফেরত এসে সোসাইটির মধ্যে আবার টিকতে পারে আমরা চারটি জায়গায় এক্সপ্লোর করব এবং দেখাবো আসলে এই লক্ষ্যগুলো কিভাবে কাজ করে আমরা খুব সহজে জানি যে যদি আপনি অপরাধীকে শাস্তি দেন তাহলে হচ্ছে অপরাধ কমবে ওকে যদি আপনি অপরাধীকে শাস্তি দেন তাহলে হচ্ছে অপরাধ কমবে কিন্তু এটি কিভাবে কাজ করে এটি আমরা হয়তো অনেকেই প্রশ্ন করি না সেটি হচ্ছে আপনি যখন অপরাধীকে শাস্তি দেন শুধু এটি নয় আপনি ওই অপরাধীকে শাস্তি দিচ্ছেন আপনি সোসাইটিতে কিছু মেসেজ প্রিচ করেন যে রাষ্ট্র কখনো এই অপরাধের সাথে আপোষ করে না রাষ্ট্র এই অপরাধকে এই দৃষ্টিতে দেখে রাষ্ট্র এই অপরাধের জন্য এরকম শাস্তি দেয় এই মেসেজগুলো আপনার সোসাইটির মধ্যে যারা নেক্সটে অপরাধী হতে পারে তাদের মধ্যে এই ভিত্তিটি সঞ্চার করে এবং তার সাথে সাথে যেটি হয় সমাজ যখন সমাজের মধ্যে যখন এই অপরাধের বিষয়ে ভিত্তিটি সঞ্চার হয় তখন বাকিরা অপরাধ থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে যারা অপরাধ করতো নিরাপরাধ মানুষ ভিক্টিম হতে পারতো তারাও নিরাপদ থাকে এবং এই জায়গাগুলোতে এই যে চারটি লক্ষ্যের কথা বললাম এখন খুব বিতর্ক গুলাতে যেটি হয় সেটি হচ্ছে এই লক্ষ্য গুলা নিয়ে বিতর্কটি হয় কোন একটি জায়গাতে দেখা যায় আপনাকে পার্টিকুলার কোন একটা ভিক্টিম কে রক্ষা করতে বলা হয় এবং তখন আপনি হয়তো পানিশমেন্টের আর্গুমেন্টই দেন কিন্তু এরপরে দেখা যায় সেই ভিক্টিমের জায়গায় সেই ভিক্টিমের জায়গা থেকে নতুন করে আর্গুমেন্ট আসে এগুলো কিভাবে ডিফেন্ড করতে হয় এখানে হচ্ছে মজার বিতর্কটি এই যে চারটি লক্ষ্য এই চারটি অক্ষর একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে একটি আরেকটির সাথে বিপরীতমুখী এই সম্পর্কটি কেমন এটি বেশ মজার আমরা এই এই সম্পর্কগুলো জানবো যেমন আপনাকে যদি আমি এটি বলি যে আপনি কোন একটি অপরাধের জন্য যদি বেশি পরিমাণ শাস্তি দেন আপনাদের কি মনে হয় যে সেই অপরাধ কি অপরাধের কি পুনর্বাসনটি হয় অর্থাৎ আপনার প্রপার রিহ্যাব হয় কিনা যদি আপনি কোনো অপরাধীকে বেশি শাস্তি দেন আপনাদের কি মনে হয় আমি একটু জানতে চাই একটু জানাবেন যে আপনাদের কি মনে হয় যদি কোনো অপরাধীকে আমি একটা ছোট অপরাধের জন্য বেশি করে শাস্তি দেই তাহলে এটি না হয় বুঝলাম সমাজে খুব ভালো একটি মেসেজ যাবে যে অপরাধের সাথে আমরা কোন ধরনের আপোষ করি না কিন্তু লং টার্মে সেটি প্রপার রিহ্যাব প্রসেস কিনা আচ্ছা আমি সম্পর্কগুলো আপনাদের কাছ থেকে আমি উত্তরগুলো আশা করছি এর মধ্যে আমি আরো কিছু এই সম্পর্কের বিষয়ে এই জিনিসটা একটু ডিসকাস করি সেটি হচ্ছে লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সম্পর্কটি খুব মজা যেমন আপনারা যদি একটু দেখেন যদি দেখা না যায় আমি একটু মৌখিক ভাবে বলছি একটু সমস্যা হচ্ছে হয়তো বা সেটি হচ্ছে বড় শাস্তির ক্ষেত্রে যেমন আপনি যদি কাউকে লাইফ ইন প্রিজন দেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন শাস্তি সেই ক্ষেত্রে যেটি খুব সহসা দেখা যায় যে আপনার 
সমাজের প্রোটেকশনটি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যে অপরাধী অপরাধগুলো করছে তাকে আপনি সমাজ থেকে সরিয়ে নিলেন অর্থাৎ আপনার সমাজের প্রোটেকশনটি বাড়লো কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যা যেটি যেটি হয় সেটি হচ্ছে অপরাধীর আসলে পুনর্বাসন হয় না অর্থাৎ ওই অপরাধীর আপনি অধিকারটি কেড়ে নিলেন তাকে শাস্তিটি দিলেন সে একটি অপরাধ করেছে জন্য কিন্তু তার আসলে সমাজে পুনর্বাসন হলো না কিংবা এমনও যদি হয় যে অপরাধের মাত্রাটি অনেক বড় ছিল লাইফ এন্ড প্রিজন কিন্তু সবখানে যাবজ্জীবন না অনেক জায়গাতে লাইফ এন্ড প্রিজন মানে হয়তো বা পঁচিশ বছর বা চোদ্দ বছর জেল এটিও বোঝানো হয় সো যদি সে ফেরত আসে তাহলে যদি দেখা যায় তার আসলে প্রপার রিহাব হয় না আপনি যাকে অনেক বেশি শাস্তি দিয়েছেন সে সমাজের প্রতি আরো বেশি রিভেন্সফুল হয়ে যায় আরো প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে এবং দেখা যায় এই ক্ষেত্রে সমীক্ষায় যে তারা ফেরত এসে আবার ওই সেই ক্রাইমটি করে তাহলে এই সম্পর্কটি কেমন এবং দ্বিতীয়ত আরেকটি মজার জিনিস লাইফ ইন প্রিজনের ক্ষেত্রে ডেটারেন্স বিষয়টিও দেখা যায় যে মোটামুটি কাজ করছে ভালো মতোই অর্থাৎ আপনি লাইফ ইন প্রিজন দিলে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে শাস্তি দিলে আপনার সমাজের মধ্যে ভীতি সঞ্চার হবে অপরাধীদের ক্ষেত্রে তারা শাস্তির মাত্রাটি বেশি হবে তাদের হচ্ছে সমাজ তাদের থেকে নিরাপদ থাকবে কিন্তু যেটি হবে এই অপরাধীগুলোর পুনর্বাসনটি হয় না কেন অপরাধীর পুনর্বাসন দরকার এটি নিয়ে আমরা আলো আরো আলোচনা করব আমাদের সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের পার্সপেকটিভ গুলাতে কিংবা সরকার তার জনগণকে কিভাবে দেখে সেই জায়গাতে আরো যেটি দ্বিতীয়ত জায়গা সেটি হচ্ছে একটি কেস বললাম যে আপনি যদি প্রচুর পরিমাণে শাস্তি দেন দ্বিতীয় আরেকটি কেস চিন্তা করুন যে আপনি মোটামুটি শাস্তি দিচ্ছেন সেখানে কি হচ্ছে সেখানে যদি দেখেন সেখানে প্রোটেকশনটি আগের থেকে কম তার মানে হচ্ছে যে যারা অপরাধ করতো তারা হয়তো বা ওই রকম ভয় পাবে না কিন্তু তাও স্টিল কাজ করবে যেটি হবে পানিশমেন্ট রিহ্যাব ডেটারেন্স এই সবগুলোই মোটামুটি কাজ করে কেননা আপনি যখন তাকে সোসাইটিতে আবার ফেরত পাঠান তখন হচ্ছে তার একটি রিহ্যাব হয় এতদিন পর্যন্ত যে সোসাইটি থেকে আলাদা ছিল সেই জায়গাটিতে তৃতীয়ত এটি ডেটারেন্স কিছুটা কাজ করে এবং আপনার সোসাইটিতে যে আপনি মেসেজটি পিচ করতে চান সেই মেসেজটিও পিচ হয় তাহলে বিতর্কে আমরা আসলে এটিই খোঁজার চেষ্টা করি যে কোন কেসে বা কোন মডেলে এই চারটি জিনিসই আসলে প্রপারলি একটি ব্যালেন্স সিচুয়েশনে থাকে এবং এটি বের করাটি ইম্পর্টেন্ট আপনার পলিসিতে যদি এটি দেখা যায় যে সেখানে পানিশমেন্ট অনেক হচ্ছে কিন্তু রেহাব হচ্ছে না সেটা বেটার পলিসি না কিংবা আবার যদি এটি দেখা যায় আপনার প্রচুর পরিমাণে ডেটারেন্স আপনি ক্রিয়েট করলেন কিন্তু যেটি হলো যে আপনি সোসাইটিকে পোটে আপনি প্রপারলি পানিশ করতে পারলেন না কিংবা প্রপার রিহ্যাব করতে পারলেন না সেটিও বেটার প্রসেস না কাজে আমাদের এমন একটি মডেল খুঁজতে হয় যেখানে এই চারটি বিষয় কাজ করে কেননা এটি বোঝাটি গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি রিহ্যাব কাউকে না করতে পারেন তাহলে সে যখন ব্যাক করবে সোসাইটিতে সেই ক্রাইমটি সে আবার করবে তার মানে একটি রিহ্যাব প্রপারলি না করার কারণে আপনার সোসাইটিতে প্রোটেকশনটি কমে যায় কাজে এই জিনিসগুলো ইন্টার রিলেটেড এটি বোঝা এবং বিতর্কে এটি করতে হয় এই চারটি জায়গা থেকে আপনাকে দেখাতে হয় চারটি জায়গাতে আপনার মডেলের কি কি অবদান রয়েছে অনেকগুলো কথা এসেছে সেগুলো আমরা একটু দেখি নিচে কি থ্রি গড আচ্ছা ভাই না নিচে হাফ প্যান্ট তার মানে হতে পারে যে আমরা সাথে ইন্ডাস্ট্রিজ করেছে তাকে সোসাইটি থেকে আলাদা করে যত ইনহ্যুম্যান আচরণ করবে সে তত ইনহ্যুম্যান হবে আচ্ছা তন্ম একটি বিষয় বলেছে যে তাহলে কি এটি হওয়া উচিত যে কেউ যদি আমার অধিকার হরণ করে তাকে আমি সোসাইটি থেকে সরিয়ে নিয়ে তার অধিকার হরণ করে দিব এই জায়গাটিতে আসছে এই জায়গার বিতর্কটি খুব ইন্টারেস্টিং चले शि दिल पुनर्वसित कर कठिन हो जाए बड़ कथा हम विषय बोझा गुरुपूर्ण কে কতটুকু অপরাধের জন্য কতটুকু শাস্তি ডিজার্ভ করে এটির মাত্রাটি নির্ধারণ করাটি খুব ক্রুশাল এটি বোঝাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি সে কি পরিমাণ অপরাধ করেছে এবং তার জন্য আপনি কি পরিমাণ শাস্তি দিচ্ছেন এবং বিতর্কগুলোতে আমরা এটিও ডিটারমাইন করি যে আসলে আমি যে শাস্তিটি প্রপোজ করছে আমার মডেলে সেই শাস্তিটি আসলে সে পাওয়ার যোগ্য কিনা এবং এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হয় এবং কেননা আপনার যেটি এনশিওর করতে হয় যেটি বললাম যে যখন সোসাইটিতে সেই অপরাধীটি ব্যাক করে সে যাতে এমন একটি সিচুয়েশনে ব্যাক না করে তার প্রপার রিহ্যাবটি হয়নি সে আবার সে অপরাধ করতে পারে তার সাথে সাথে আপনাকে এটিও এনশিওর করতে হয় যে যারাই অপরাধ করতে পারে তারা যাতে ওই অপরাধীকে দেখে শিক্ষা পায় যে অপরাধ আবার করা যাবে না তার মানে এই চারটি জিনিস এস্টাবলিশ করতে হয় এবং এখান থেকেই বিতর্কগুলো তো আপনার এটি দেখবেন কিভাবে এটি পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত এই সম্পর্কগুলো আপনাকে 
মেনটেন করে দেখাতে হবে আপনার মডেল কেন চারটি ক্ষেত্রেই চারটি লক্ষ্যের ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারে এবং এই জন্য সিজেসের বিতর্ক গুলো আপনি যদি খুব প্রপারলি করতে পারেন এবং দুটি টিম যদি খুব স্ট্রং হয় তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে যায় হাড্ডা হাড্ডি বিতর্ক হয় আমি আরেকটি প্রস্তাব আপনাদের কাছে রাখবো যেটি হচ্ছে আমি নিচে লিখে লিখেছিলাম যে এই যে বললাম আপনার বেশি অপরাধ দিলে অপরাধের জন্য আপনি যদি তাকে বেশি শাস্তি দেন তাহলে তাকে রিহ্যাপ করা কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে ডেথ পেনাল্টি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে আপনারা কি মনে করেন মৃত্যুদণ্ড তো আলটিমেট শাস্তি আপনি তাকে প্রচুর পরিমাণে শাস্তি দিলেন এটি রিহ্যাপ ঠিক কেমন হয় আপনাদের কি মনে হয় একটু একটু আমাকে জানাবেন এই প্রশ্নটির উত্তর আমরা পরবর্তীতে করব আরো আলোচনা যখন সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট ব্যাখ্যা করব কিন্তু আপনাদের কাছে প্রশ্নটি থাকলো আমি একটু উত্তরগুলো জানতে চাই আচ্ছা আমরা এর পরের জায়গাটিতে চলে আসি সেটি হচ্ছে খুব কমন একটি বিষয় যে আমরা সিজিএস এর ডিবেট গুলাতে একটি অপরাধকে যখন অপরাধের জন্য শাস্তি জাস্টিফাই করতে চাই তখন খুব কমন কিছু আর্গুমেন্ট ব্যবহার করি একটু খেয়াল করলে দেখবেন আপনাদেরও আপনারা হয়তো বিভিন্ন সময় এই আর্গুমেন্ট গুলো ব্যবহার করেছেন যেমন অপরাধের প্রতি কঠোর হতে হবে কোন রকম ছাড় দেওয়া যাবে না ওকে সাজা পেতেই হবে অপরাধের সাথে জিরো টলারেন্স এই লাইনটা এই টার্মটা আমরা প্রচুর ব্যবহার করি দ্বিতীয়ত আমরা একটা যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে খুব পপুলার আমি ইদানিং যখন স্কুল কলেজের ডিবেটের জাজমেন্টে বসে তখন দেখি প্রচুর ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে যেই মুহূর্তে একটা মানুষ অপরাধ করে সে আরেকটা মানুষের অধিকার হরণ করে তন্ময় বলছিল কথাটা তার মানে তখন তাকে আর কোনো অধিকার দেয়া জাস্টিফাইড না এই টার্মটা আমরা প্রচুর ব্যবহার করি তৃতীয়ত আমরা আরেকটা কথা খুব ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আপনি ক্রিমিনালের রাইট নিয়ে কথা বলেন ওকে পুনর্বাসনের কথা বলেন কিংবা ওর অধিকার দেখতে চান কিন্তু যেই মানুষটা ওর ক্ষতি করলো তখন তার অধিকার কোথায় ছিল তাহলে আপনি ক্রিমিনালের সাথে সেটা জাস্টিস করলেন কিন্তু ভিক্টিমের সাথে জাস্টিস করলেন না এই যে তিনটা কথা আমরা বলি তিনটা লাইন বললাম এই কথাগুলো আপনাদের কি মনে হয় এই কথাগুলো কি সত্য যেটি মানে আমি আজকে বলার পর হয়তো অনেকে বল একটু আঁতকে উঠবেন যে ভ্যা কি বলতেছে বাট এটা ট্রু যে এই কথাগুলা আসলে আপনি যদি এক লাইনে বলে যান কোনো আসলে মিনিং নেই কেন আমি যদি আপনাকে বলি আপনি যেই মুহূর্তে বললেন যে একটা অপরাধী যখন অপরাধ করে সে অন্যের অধিকার হরণ করে তাই তার অধিকার কেড়ে নেওয়া জাস্টিফাইড সেই মুহূর্তে আপনি গণতন্ত্রকে সাপোর্ট করেন না কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশ্বাস করে একটা মানুষ কোন সিচুয়েশনে অধিকার হারায় না অর্থাৎ আপনাকে তার তার অধিকার তার যেটুকু অধিকার প্রাপ্য মৌলিক অধিকার সেই অধিকারটা আপনার তাকে দিতে হবে তাহলে আপনি তার যে অধিকার হরণের কথা বলেন আপনি যদি একটি লাইন স্টেটমেন্ট দিয়ে যান এই কথাটা জাস্টিফাইড না সুতরাং আপনি যে তিনটি কথা বললাম এই তিনটা কথা আমরা প্রচুর ব্যবহার করি বিভিন্ন কেস প্রমাণের জন্য প্রপার রিজনিং দেই না আজকে আমরা এই রিজনিং গুলো নিয়ে কথা বলবো কেন এই কথাগুলো যে আমরা বলি এই কথাগুলো আমরা কারো না কারো শুনেছি কোথাও বলতে শুনেছি কোথাও দেখেছি কোনো ভিডিওতে কিন্তু এই কথাগুলো প্রপার ব্যাখ্যাটি কি সেই তিনি আমরা এই এই অংশে আলোচনা করব তাহলে যেটি বলছিলাম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই ক্রিমিনাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা ক্রিমিনাল কেউ বিভিন্ন অধিকার দেয় এবং সেই অধিকারগুলো কি আপনি যদি একজন কনভিক্টেড ক্রিমিনালও হন যেটি হবে আপনাকে কিছু অধিকার আমার দিতেই হবে যেমন রাইট টু অ্যাপিল অর্থাৎ আপনি আপিল করতে পারবেন আপনাকে যে রাইটি দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ত যে অধিকারটি দেয়া হয় আপনি একটি ফ্রি এবং ফেয়ার ট্রায়াল পর অধিকার রাখেন অর্থাৎ আপনার আপনাকে যে বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে সেই বিচারটি যাতে ফ্রি এবং ফেয়ার হয় এটির এটি যাচাই করার এটি জানতে চাওয়ার এটি পাওয়ার অধিকারটি আপনার রয়েছে তৃতীয়ত যেটি অধিকার বলা হয় সেটি হচ্ছে আপনাকে কেউ চাইলেই নিয়ে আপনি একটি অপরাধ করেছেন সেই অপরাধের জন্য আপনাকে টর্চার করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার টর্চার ফ্রি থাকার অধিকার রয়েছে এই অধিকার গুলো ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে আমরা দেখি যখন ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম তৈরি করা হয় এই অধিকার গুলো তাকে দেয়া হয় কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখেছি কিছু তার মানে এটি নয় সে আসলে সমাজের একজন মানুষের মধ্যে সব অধিকার পায় তার কিছু কিছু অধিকার হরণ করা হয় যেমন আমরা দেখেছি তার স্পিচ কিংবা মুভমেন্ট কিংবা হচ্ছে ভোটিং এই অধিকারগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে সরিয়ে নেওয়া হয় তার মানে অধিকারের এখানে একটি ট্রেড অফ হয় এবং সেখান থেকেই হচ্ছে আমাদের আলোচনাটা আমরা যখন বলি যে শক্ত হাতে অপরাধ দমন করতে হবে এটি বলতে আসলে কতটুকু শক্ত হতে হওয়াটিকে বুঝায় এটি নিয়ে একটি বিতর্ক রয়েছে যে আপনি আসলে কতটুকু পর্যন্ত একটি মানুষের অধিকার হরণ করতে পারেন এবং এখানে এই বিষয়টি এখান থেকেই এই সমাজের সূচনা এই ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের সূচনা কেননা আপনি যদি একটু চিন্তা করেন আদিম সমাজে যখন ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম ছিল না তখন মানুষ কি করত কিভাবে একটি অপরাধের জন্য শাস্তি দিত চোখের বদলে চোখ রক্তের বদলে রক্ত 
কিন্তু আমরা দেখেছি যে সময়ের সাথে সাথে যখন অধিকারের কনসেপ্ট এসেছে মানুষের অধিকারকে আমরা মূল্য দিতে শিখেছি আমরা মনে করেছি মানুষ সোসাইটির অংশ মানুষ একটা সুপ্রিম বিং তার কিছু এক্সক্লুসিভ প্রিভিলেজ রয়েছে তখনই আমরা যে আইডিয়াটির সূচনা করি সেটা হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সেখানে আমরা গভর্নমেন্ট নামে একটি বডি তৈরি করি যারা আপনাকে বিভিন্ন অধিকার দিয়ে থাকে আপনাকে বিভিন্ন অধিকার আওতায় নিয়ে আসে আপনার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং তারাই ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের সূচনাটি করে তারা আইন প্রণয়ন করে তারা আইনের বাস্তবায়ন করে এই সম্পর্কটি কেমন এবং এখান থেকে যে আলোচনাটি সেটি আসতে ধীরে আমরা আসবো সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের আলোচনা তার আগে আমি একটি প্রশ্ন করেছিলাম ডেথ পেনাল্টি নিয়ে আপনারা আপনাদের কার কি মতামত এটি নিয়ে আমি একটু দেখি কি বলা হয়েছে সাবিত প্রশ্ন করেছে পুনর্বাসন ব্যাপারটিকে আসলে সব অপরাধীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একজন রেপিস্ট বা সিরিয়াল কিলার বা পেরো ফিল যারা থাকে তাদের এদের ক্ষেত্রে পুনর্বাসনকে এক ধরনের অপশন এগুলো তো আসলে এক ধরনের অপরাধ আচ্ছা পুরো লেখাটা আচ্ছা পেয়েছি যেগুলো একবার করে ফেলে এরা এখন এদের ক্ষেত্রে অপরাধ মেনে নিতে পারে না এখানে মৃত্যুদণ্ড জাস্টিফাইড করা হয় না এর কারণে এদের এখানে পুনর্বাসন গুলো লজিক্যাল না যে বিষয় আচ্ছা বিষয়টি হচ্ছে এখানে দুটি বিষয় এক আপনি যদি কাউকে একটি ছোট অপরাধের জন্য একটু চিন্তা করুন একটি বড় ধরনের শাস্তি দিয়ে দেন যেমন কোন একটা পেরো ফাইল বা হচ্ছে একজন রেপিস একটি অপরাধ করলো আপনি যখন তাকে খুব বড় ভাবে শাস্তি দিয়ে দেন এক হ্যাঁ এটি হতে পারে যারা সুইং বা মডারেট অপরাধী হতে পারত তারা তাদের ক্ষেত্রে ডেটারেন্স তৈরি হয় কিন্তু আরেকটি সমস্যা তৈরি হয় আপনি সোসাইটিতে কি প্রেসিডেন্স সেট করেন যে যেই মানুষটিকে আপনি শাস্তি দিলেন তার তো জেনারেশন আছে তার সাথে সম্পৃক্ত অনেক মানুষ রয়েছে তাদেরকেও তো আপনাকে ওই ডেটারেন্স এর আওতায় আনতে হয় কিংবা তাদেরকে তাদের প্রতি একটি মেসেজ দিতে হয় প্রচুর পরিমাণে আমরা দেখতে পাই এইসব কেসে একটি ছোট অপরাধের যদি আপনি বড় শাস্তি দেন অনেক সময় বিভিন্ন রিভেঞ্জের সিচুয়েশনও তৈরি হতে পারে যেটি আপনার যেটি করে ব্যাকফায়ার বলি আমরা কেসে যে এটি ব্যাকফায়ার করতে পারে যে আপনি আসলে অপরাধকে কমালেন নাকি আপনি সোসাইটিতে এই ধরনের কিছু মানুষ তৈরি করলেন যারা আপনার লয়ের প্রতি আর শ্রদ্ধাশীল না কাজে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের একটি বড় দায় হচ্ছে তাকে যখন একই সাথে শাস্তিও দিতে হয় তার সাথে সাথে সমাজের মানুষ যাতে এই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এটিও এনশিওর করতে হয় এবং এই জন্যই সব অপরাধীকে এক ধরনের সাজা দেয়া হয় না বিভিন্ন সাজা দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় কতক্ষণ পর্যন্ত থাকে এবং কতটুকু থাকে সেই সময় ডেমোক্রেসি কে ভায়োলেট করে একটু আগে ফাতিন বলেছি যে একটি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে একজন ক্রিমিনাল কে কি অধিকার দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে তার অধিকার রয়েছে এটি প্রমাণ করা সে আসলে অপরাধী কিনা অর্থাৎ সে চাইলে একজন লয়ার নিতে পারে সে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হায়ার করতে পারে সে তার অ্যাপিল আপিল করার অধিকার রয়েছে তার ফ্রি এবং ফেয়ার ট্রায়াল পাওয়ার অধিকার রয়েছে তার উপর যাতে কোনো টর্চার না হয় এটি এটির অধিকার রয়েছে তার পাওয়ার সো এই অধিকারগুলো দেয়া হয় ওকে আমরা যে পার্টিতে এরপর চলে আসবো সেটি হচ্ছে এই যে রাইটস অফ ক্রিমিনালস বললাম এরপরে যে আলোচনাটি এটি একটু বড় আলোচনা একটু সবাই থাকবেন সেটি হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট এই ওয়ার্ডটি আমরা এই বা এই টার্মটি আমরা প্রচুর ব্যবহার করি না বুঝেই যে আপনি যখন অপরাধ করেন তখন সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট ভায়োলেট করেন সোশ্যাল কন্ট্রাক্টটি কি এই উত্তরটি আমরা অনেকে জানি না বিষয়টি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন পৃথিবীতে যত অধিকারের কথা বলি এটির জন্ম আসলে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থেকেই অর্থাৎ সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট কনসেপ্ট থেকেই আপনার সব অধিকার সেটি সমাজের মানুষের হতে পারে সেটি অপরাধীর হতে পারে সেটি ভিক্টিম যে তার হতে পারে সেখান থেকে জন্ম হয় সো যেটি একটু আগে বলছিলাম যে যখন সোসাইটি তৈরি করা হয় তখন ধরে নেওয়া হয় যে মানুষ আলটিমেট সত্তা সে অন্য সবার থেকে আলাদা তার কিছু এক্সক্লুসিভ অধিকার রয়েছে যেটি চর্চা করা উচিত এবং এই চর্চাটির জন্য আমরা তখন যেটি করি এই প্রিভিলেজ গুলো দেওয়ার জন্য একটি বডি তৈরি করি সেই বডিটিকে আমরা বলি হচ্ছে সরকার বা গভর্নমেন্ট এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া গভর্নমেন্ট কে আলটিমেট পাওয়ারটি দেয়া হলো কেন বা হচ্ছে গভর্নমেন্ট আসলে কিভাবে কাজ করে এটি এটির বিষয়টি হচ্ছে কি যে আপনি যখন সোসাইটি যখন ফিল করা মানুষ যখন ফিল করা শুরু করে যখন একটি বডি দরকার রেগুলেট করার জন্য সবাইকে তখন গভর্নমেন্টের সূচনা এবং গভর্নমেন্টকে আমরা যেটি করেছি কিছু 
আমাদের কিছু অধিকার কিনে নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছি এবং তার সাথে আমি একটি ডিল করেছি এবং সেই ডিলটি কি এটি হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট এটিতে আরো ডিটেইলস আলোচনায় এই মুহূর্তে আসছে আমি তার আগে আরেকবার চেক করে নেই যে কোনো প্রশ্ন এসেছে কিনা আপনারা আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আছে এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করলাম सरकार नाम गवर्नमेंट नाम से बडीटर सी चुक्ति रही चुक्ति हमें गडफादर मत एक चरित्र ते कल्पना कर এই কেন গডফাদার বললাম সরকারকে কেন না একটু যদি খেয়াল করে দেখেন গডফাদারের চরিত্রটি কেন আপনারা যারা মারিয়া পুজোর গডফাদার কিংবা হচ্ছে ইয়াকুজা কিংবা মাফিয়া এই গেম গুলো খেলেছেন এই বইগুলো পড়েছেন বা হচ্ছে মুভিগুলো দেখেছেন তারা বুঝবেন গডফাদার চরিত্রটি হচ্ছে এমন তার প্রতি যারা লয়াল তাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য গডফাদার নেসেসারি যে কোনো মিন গ্রহণ করে থাকে সেটির জন্য যদি আইন ভঙ্গ করা লাগে আইন তৈরি করা লাগে তার নিজের মতো করে সে সেই আইনটি তৈরি করে রাষ্ট্রের চরিত্রটি অনেকটি এরকম আর একটু যদি খেয়াল করে দেখেন আপনি রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন সে চাইলে আপনার ভ্যাটের টাকায় অস্ত্র কিনে সেই অস্ত্র আপনার উপরে ব্যবহার করতে পারে তার মানে আপনি রাষ্ট্রকে এমন একটি বডি হিসেবে তৈরি করেছেন তার সাথে এমন একটি চুক্তি করেছেন যে রাষ্ট্র আপনাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আপনার জন্য যেন হুমকি হতে পারে তাদেরকে সরিয়ে দিতে পারে ঠিক একইভাবে যাদেরকে সে সরিয়ে দিচ্ছে তাদের উদাহরণ কথাটি হচ্ছে এরকম তারা রাষ্ট্রের প্রতি আপনার অনুগত না কাজেই মাফিয়াদের প্রতি আমরা আমরা মাফিয়াদের ক্ষেত্রে কি দেখি তাদের প্রতি যারা অনুগত না তাদেরকে তারা শাস্তি প্রদান করে থাকে এবং বিষয়টি হচ্ছে এরকম গভর্নমেন্ট হচ্ছে আপনার দেশের লিগাল টেরোরিস্ট বডি বা লিগাল ক্রাইম করতে পারে সে সে আপনার আইন প্রণয়ন করে আপনাকে সাজা প্রদান করতে পারে সো এই আইডিয়াটি একটু এক্সপ্লোর করা প্রয়োজন সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের জায়গাতে সুতরাং আমরা যখন এই রাষ্ট্র নামের বডিটি তৈরি করলাম তার সাথে আমরা যে কন্ট্রাক্টটি করলাম সেটি হচ্ছে হ্যাঁ তোমাকে আমি আমার প্রোটেকশনের ক্ষমতা দিব আমি তোমার প্রতি অনুগত থাকব তার এবং এই কন্ট্রাক্টটি হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট এবং এর মধ্যে যারা থাকবে না অর্থাৎ যারা আমার আমার নিরাপত্তার জন্য হুমকে সরু হবে তাদেরকে ডিল করার দায়িত্ব তোমার আমরা রাষ্ট্রের সাথে সমাজের সাথে এই কন্ট্রাক্টটি করেছি এবং এই জন্যই তখন এরপরে রাষ্ট্র বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য সে বিভিন্ন ব্যবস্থা তৈরি করেছে সেই ব্যবস্থাগুলোর প্রতি আমি অনুগত থাকি এবং তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিচার ব্যবস্থা যেটি হচ্ছে বিভিন্ন অপরাধ নিয়ে কাজ করে এবং সেই জায়গাতে যদি কোনো মানুষ এই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের মধ্যে না থাকে অর্থাৎ সোশ্যাল কন্ট্রাক্টটি ভায়োলেট করে সেই কন্ট্রাক্টটি কি রাষ্ট্রের আইন কানুন রাষ্ট্রের নিয়ম নীতি রাষ্ট্র যা চায় সেটি মেনে চলা এটি মেনে না চলে এর বিপরীতে কোনো কাজ করে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি প্রদান করতে পারে এবং এটিতে যদি আরেকটু ব্যাখ্যা চান সেটিও দেওয়া যায় যে আদিম সমাজে যখন সোশ্যাল কন্ট্রাক্টে ছিল না তখন কি ছিল তখন মানুষের আলটিমেট ফ্রিডম ছিল অর্থাৎ সে যা চাইতো তাই করতে পারত এবং এই জায়গাতে এই সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট যেটি করেছে আপনার ফ্রিডমের সংজ্ঞাটিকে বেঁধে দিয়েছে অর্থাৎ আপনি চাইলে সব করতে পারেন না এবং আবার চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন এবং এই যে দাগটি বেঁধে দেয়া লাইনটি করে দেয়া এটি হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট যেটি আগে এনআর কিতে ছিল অর্থাৎ নৈরাজ্যবাদী সমাজে যখন মানুষ যার ক্ষমতা বেশি ছিল সে শোষণ করত কিংবা যাদের ক্ষমতা ছিল না তারাও বিভিন্ন অপরাধ করত শুধুমাত্র অধিকার আদায়ের জন্য এখানে একটি একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান তৈরি করা যেখানে সবাই প্রোটেক্টেড থাকে সেটি হচ্ছে এই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের বিষয়টি এবং এটিকে যদি আপনি আরো ব্যাখ্যা করেন সেখানে একটি সুন্দর টার্ম রয়েছে সেটি হচ্ছে একটি মিউচুয়াল প্রোটেকশনের আইডিয়া যে রাষ্ট্র আপনাকে প্রোটেক্ট করবে বিনিময়ে আপনি রাষ্ট্রের কথা মেনে চলবেন রাষ্ট্রের অন্য মানুষকে আপনিও প্রোটেক্ট করবেন অন্যদের অধিকার সম্পর্কে আপনি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন এটি হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের আইডিয়া আমরা সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের আইডিয়াটি দেখলাম একটু প্রশ্নটি না আচ্ছা এর আচ্ছা এই ক্ষেত্রে পাপন একটি প্রশ্ন করেছে যে গভর্নমেন্ট আমার আমার কান্ট্রি মানুষরা যাতে সুখে থাকে এটা এনশিওর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হ্যাঁ এটা রাষ্ট্রের এবং সেই ক্ষেত্রে তার একটি উদাহরণ রয়েছে যে ছয় জনের ফ্যামিলিতে যদি একজন ইনকাম করে এবং সে যদি অপরাধ করে তাকে কতটুকু শাস্তি দেওয়া যৌক্তিক এবং এটি নিয়ে বেশ একটি মজার বিতর্ক আছে কিছুই আগে আমি নিজে একটি বিতর্ক করেছিলাম যে যারা সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর অংশ তাদেরকে কি আসলে শাস্তি কম দেওয়া উচিত কিনা এবং এটার ব্যাখ্যাটি এটি হ্যাঁ 
যারা সমাজে বেশি সুবিধা ভোগ করে তাদেরকে যদি আপনি দুই মাস জেলে রাখেন তার কি পরিমাণ ক্ষতি হয় আর সমাজে যে আসলে বেশি সুবিধা ভোগ করেন অর্থাৎ গরিব হতে পারে বা যে দিনে আনে দিনে খায় তাকে যদি আপনি দুই মাস জেলে রাখেন তার কি পরিমাণ শাস্তি হয় সেই দুটি শাস্তি কি একরকম কিনা এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি সুবিধা বঞ্চিত অংশের যে মানুষটি তার শাস্তিটি কম হওয়া উচিত এবং অ্যাকচুয়ালি এটি করা হয় আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন বিভিন্ন অপরাধের পার্সপেকটিভ চিন্তা করে সে কোন সিচুয়েশন অপরাধটি করেছে সে সমাজের কোন অংশ থেকে এসেছে এই সব কিছু বিবেচনা করেই কিন্তু আসলে রাইটি দেয়া হয় বিভিন্ন সিচুয়েশন কল্পনা করে এবং এটির উপরে আসলে লয়াররা পড়াশোনা করে তারা প্রচুর কেস স্টাডি করে যে একটা মানুষকে কখন কি ধারায় কতটুকু অপরাধ করলে তাকে কি শাস্তিটি দেয়া যায় এটি আসলে করা হয় আপনি যে কোনো সিস্টেমই যেই উপায়ে চলার কথা সেটিকে সেটিতে যদি আপনি দুর্নীতি করে সিস্টেমটি চেঞ্জ করে দেন সেটার দায় আসলে ওই সিস্টেমটার না সেটার দায় হচ্ছে আপনি দুর্নীতিটা এটা ম্যানুপুলেট করলেন কাজেই যদি কিমালেসের সিস্টেমকে ম্যানুপুলেট করা হয় সেটি হচ্ছে সেই ম্যানুপুলেশনের ডিবেট বাট আমরা আজকে যেটা আলোচনা করছি যে কিমালেসের সিস্টেমটি আসলে কিভাবে কাজ করে এবং কি কি প্রিন্সিপালের উপরে কাজ করে এবং কি কি আমরা এনশিওর করতে চাই সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দিচ্ছি ঠিক আছে এবার এই জায়গাটিতে চলে আসে যে খুব কমন একটি ডিবেট একটি পার্টিকুলার কেস আপনাকে দেওয়া হয়েছে একটি অপরাধের কেস এবং বলা হয়েছে এই সংসদ এই ধরনের শাস্তি দিবে এটিতে কিভাবে বিতর্কটি করতে হয় সেখানে আপনাকে দুটি জিনিস অবশ্যই জাস্টিফাই করতে হবে প্রথমত এই শাস্তিটা দেয়া কতটুকু প্রয়োজনীয় দ্বিতীয়ত আপনাকে যেটি ব্যাখ্যা করতে হবে সেটি হচ্ছে শাস্তির পরিমাণ কতটুকু যৌক্তিক এই দুটি অনেকে যেটি দেখা যায় যে যে কোনো একটি ব্যাখ্যা করেছে প্রপারলি আর একটি ব্যাখ্যা করেননি সেই ক্ষেত্রে অপজিশন সেই সুযোগটি নিয়ে সেই জায়গাটিতে তার কেসটি দাঁড় করানোর সুযোগটি পায় কাজে এই ধরনের যদি কোনো বিতর্ক আসে অবশ্যই আপনাকে দেখাতে হবে সেই শাস্তি আসলে ওই সিচুয়েশনে কতটুকু প্রয়োজনীয় এবং তার সাথে সাথে ওই শাস্তির পরিমাণটুকু পরিমাণটি কতটুকু যৌক্তিক এবার যে জায়গাটিতে চলে আসবো সেটি হচ্ছে আমি সোসাইটি তৈরি করলাম সোসাইটির সাথে একটি কন্ট্রাক্টে আসলাম আমি বিভিন্ন ল তৈরি করলাম সেই আইন প্রয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দিলাম পুলিশ নামক একটি বডি তৈরি করলাম কোর্ট তৈরি করলাম এর পরেও ক্রিমিনালস সিস্টেম কিভাবে এগিয়েছে আপনার তো প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন সিচুয়েশন দেখেছি এবং এই ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের সিচুয়েশনকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে সেই স্বরূপটি কেমন একটু যদি খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের সোসাইটিতে যারা পলিটিশিয়ানরা আছে বা হচ্ছে মিডিয়া আছে তারা কিন্তু ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম থেকে একটা বড় ধরনের ফায়দা তোলে পলিটিক্যাল ডায়ালগ গুলাতে আপনি দেখবেন দেখানো হয় বিভিন্ন সময় যে অমুক সরকারের আমলে অপরাধ এত বেড়ে গিয়েছিল বা সোসাইটিতে এই অপরাধের কোনো শাস্তি হচ্ছে না পলিটিক্যাল ডায়ালগ গুলাতে এগুলা প্রায় আসে এবং এটি দিয়ে আসলে যেটি চেষ্টা করা হয় যে আপনি মানুষের পাবলিকের যাতে অপরাধের প্রতি একটি ক্রাইমের প্রতি একটি ফিয়ার থাকে এবং এই ফিয়ারটিকে পুঁজি করে আসলে তার তাদের প্রতি তখন যেটি হয় মানুষের আস্থাটি নেয়ার ক্ষমতা বেশি থাকে যে ও পারেনি আমার প্রতি আস্থা রাখো আমি এটি করব কাজেই একটি কমন পারসেপশন বোঝাটি ইম্পর্টেন্ট মানুষ সবসময় ক্রাইমকে ভয় পায় এবং একটু খেয়াল করে দেখবেন মিডিয়াও এটিকে ব্যবহার করে কিভাবে ব্যবহার করে মিডিয়া বিভিন্ন ক্রাইমের চটকদার খবর তৈরি করে প্রচুর ক্রাইমের খবর বেশি করে রিপোর্ট করতে চায় কেননা সেটি দেখা যায় যে রেটিংস অনেক বেশি কাজেই এই জায়গাটিতে এটি খুব বোঝাটি ইম্পর্টেন্ট সোসাইটি যখন ল তৈরি করে মানুষের জন্য কাজে সে মানুষের পারসেপশনটিও দেখে এবং মানুষের পারসেপশনটি হচ্ছে সে ক্রাইমকে ভয় পায় সে চায় সোসাইটিতে যাতে ক্রাইম না থাকে এবং এই জায়গা থেকেই আসলে পরবর্তী যে আইডিয়াটি যে কিমি ক্রাইমের প্রতি পাবলিক পারসেপশন এবং সেখানে সিজিয়েশন অবস্থান এই আলোচনাটি এবার করব একটু যদি দেখেন যে মানুষ যখন ক্রাইমকে ভয় পায় তখন মানুষ কি করে মানুষ তখন আনসেফ ফিল করে এবং তখন যেটি হয় সে তখন রাষ্ট্রের কাছে যায় রাষ্ট্রের কাছে দাবি তোলে যে কেন তার সোসাইটি সেফ না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখতে পাই যে অনেক সময় হয়তো বা এরকমও হয়েছে সেই পার্টি অনেক বেশি তখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে কিংবা দেখা যায় যে সেলফ প্রোটেকশনের জন্য সে তখন আর রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে না প্রচুর ভিজিলান্টি কেস আমরা দেখতে পাই সুতরাং এই জায়গাটি থেকে বোঝাটি গুরুত্বপূর্ণ যখন লগুলো তৈরি হয় সরকার যখন আইন সভায় এইগুলো নিয়ে আলোচনা করে তখন তাকে পাবলিক পারসেপশনটি বুঝতে হয় এবং সেইভাবেই তাকে এই বিষয়গুলো জাস্টিফাই করতে হয় আমরা প্রচুর পরিমাণে বিতর্ক যখন করি তখন একটি জাস্ট বলে দেয় যে সমাজে অনেক অপরাধ আছে কাজে এটি করতে হবে আপনি শুধু একটি লাইন বললো ওই বিতর্কটিকে আপনি কখনো জাস্টিফাই করতে পারবেন না যে সমাজে একটি অপরাধ 
আছে তাই তাকে বেশি শাস্তি দিলে সেটি সমাধান করা যাবে কেননা আগেই বলেছি একটি অপরাধের আপনি যদি তাকে যথাযোগ্য শাস্তি না দিয়ে তার থেকে বেশি পরিমাণ অধিকার হরণ করেন তাহলে দেয়ারিডের হাই চান্স তার প্রপার রিহ্যাবটি হবে না এবং পরবর্তীতে সেরকম সোসাইটিতে ব্যাক করবে সেম অপরাধ সে আবার করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে তার মধ্যে কেননা রিভেঞ্জের মনোভাবটি তার মধ্যে থেকে যাবে কাজে এই ব্যালেন্সটি আনার জন্য আইন সভাকেও এইভাবে আইন প্রণয়ন করতে হয় সুতরাং আমরা যখন সংসদে বিতর্ক করি তখন আসলে আমরা আইন সভারই অংশ এবং যখন এই ধরনের পানিশমেন্ট দেওয়া উচিত কিনা এই বিতর্কটি যখন হয় তখন এই পারসেপশনটি বোঝাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কখনো কখনো দেখা যায় জিরো টলারেন্সের কেস রান করি সেই ক্ষেত্রেও বলেছে আপনাকে ওই যে দুটি জিনিস প্রমাণ করতে হবে এক এই এটি কতটা প্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয়ত শাস্তির পরিমাণটা আসলে কতটুকু যৌক্তিক এবং দ্বিতীয়ত আপনি যদি এই কেসটিও রান করেন একটি ছোট অপরাধের জন্য আপনাকে প্রচুর পরিমাণে সাজা দিতে হবে এটিকেও আপনি জাস্টিফাই করতে হবে এবং আমি প্রচুর পরিমাণে বিতর্ক দেখেছি যেখানে দেখা গিয়েছে যে এটিকে অনেকে জাস্টিফাই করতে পারে না যে একটি ছোট অপরাধ এটির জন্য একটি বড় সাজা আমি বলে ফেললাম পরবর্তীতে অফ থেকে বলা হলো না এত ছোট অপরাধের জন্য এত বড় শাস্তি দেওয়ার কোনো দরকার নেই আপনার এই ধরনের অপরাধের জন্য আমরা দেখেছি অতীতে এই ধরনের শাস্তি দেওয়ার কাজ হয়েছে এটিকে তখন জাস্টিফাই করা যায় না তখন একটি ডেড লকের মতো হয়ে যায় এটির উত্তর রয়েছে যে কিভাবে আপনি যখন একটি পানিশমেন্টকে জাস্টিফাই করেন একটি ছোট ক্রাইমের জন্য পানিশ করাকে আপনি জাস্টিফাই করতে পারেন এবং এটি নিয়ে খুব পপুলার একটি কেস আছে এটি হচ্ছে ব্রোকেন উইন্ডো গ্লাস কেস যে সোসাইটিতে ছোট ছোট অপরাধ যেমন ওয়ালে আঁকা কিংবা জানালার কাজ ভেঙে ফেলা এই অপরাধগুলোর জন্য কিন্তু একটা সময় সোসাইটিতে মানুষ শাস্তি চেয়েছে মানুষ বলেছে এই সব অপরাধ থেকে আমাকে প্রোটেক্ট করো তখন সোসাইটি বিভিন্ন ল তৈরি করেছে এবং তার একটি ব্যাখ্যা ছিল যখন সে জিজ্ঞে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে অপরাধ যখন প্রশ্ন করেছে যে কেন আমাকে এই অপরাধের জন্য এতখানি শাস্তি দেওয়া হলো তখন সেটির অবশ্যই একটি ব্যাখ্যা রাষ্ট্র থেকে দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাখ্যাটি কেমন সেখানে যেটি বলা হয় সেটি হচ্ছে আপনার সোসাইটিতে আপনাকে প্রতিটি অপরাধের জন্য শাস্তিটি নির্ধারণ করাটি গুরুত্বপূর্ণ কেন আপনি যদি ছোট ছোট অপরাধকে এড়িয়ে যাওয়া শুরু করেন তখন যেটা হয় ধীরে ধীরে মানুষের সেই মানুষ সেই অপরাধকে খুব জেনারেল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা শুরু করে অর্থাৎ অপরাধগুলো জেনারেলাইজ হয়ে যায় এবং অপরাধ যদি একবার জেনারেলাইজ হয়ে যায় সেটি সমস্যা আছে সেই সমস্যা কি একটি অপরাধ জেনারেলাইজ হয়ে গেলে তার পরবর্তী লেভেলের যে অপরাধ সেটি তখন একটি অপরাধ থাকে অর্থাৎ ছোট অপরাধগুলো আস্তে আস্তে জেনারেলাইজ হতে হতে বড় অপরাধগুলো একটা সময় তার গুরুত্বটি হারিয়ে ফেলে এবং গুরুত্বটি হারিয়ে ফেলে যেটি হয় সোসাইটিতে যেটি বললাম ল অ্যান্ড অর্ডারের ক্ষেত্রে তখন যারা অপরাধী রয়েছে তারা ল কে বেশি ভয় পায় না বা সেই অপরাধটি করে শাস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের সেই ভয়টি আর কাজ করে না সোসাইটি প্রোটেক্টেড থাকে না কেননা আপনি তাকে সোসাইটিতে এই প্রেসিডেন্স গুলো সেট করতে পারেননি এই জন্যই সবসময় এই ধরনের ডিবেট গুলোতে গভর্নমেন্ট সাইড বা অপোজিশন সাইড যদি এই জিনিসটাকে ডিফেন্ড করতে হয় কেন শাস্তিটা যা জাস্টিফাইড এটি খুব সহজে প্রমাণ করা যায় যে আপনার এই অপরাধ থেকে আরো কোন কোন অপরাধ তৈরি হতে পারে এবং সেই অপরাধগুলোর জন্য কি কি প্রেসিডেন্স সেট করাটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই অপরাধটিকে কেন জেনারেলাইজ হতে দেওয়া যাবে না এবং এই জন্য এটিকে প্রিভেন্ট করা দরকার এই কেসটি রান করা যায় এবং সেই ক্ষেত্রে একটু আগে যেটি বলেছি যে পাবলিক পারসেপশনের বিষয় যে এটিকে আরো বড় করে আপনি দেখাতে পারেন যে আপনার সোসাইটিতে যদি আপনি অপরাধের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্স গুলো সেট করে না রাখেন সোসাইটিতে মানুষ যারা ক্রিমিনাল তারা অপরাধ করবে কেননা তারা জানে এই সোসাইটিতে অপরাধ করা যায় এখানে বেশি শাস্তি আসলে হয় না ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি এসে আবার এবং তখন যেটা হয় তার হচ্ছে সেখানে প্রপার রিহ্যাবও কাজ করছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এই অপরাধ গুলোকে ওইভাবে ডিল না করেন তখন যেটি হবে ফার্দার কেসে এই অপরাধ গুলো বড় হয়ে যাবে সোসাইটির মানুষ তখন সরকারের প্রতি আর দায়বদ্ধ থাকবে না সরকারের প্রতি বিশ্বাস রাখবে না ওই যে একটু আগে বলেছিলাম এরপরে আসলে ভিজিলান্টির সূচনাটি হয় যে তখন মানুষ নিজের হাতে আইনটি তুলে নিবে এবং এই সমস্যাগুলো সেই তখন তৈরি হতে পারে সুতরাং এই যে সিজিএস এর টোটাল ডিবেটের পার্সপেকটিভ একদম শুরু থেকে আমরা দেখলাম এখন পর্যন্ত যে কিভাবে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটি কাজ করছে এবং ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের একটি বড় দায়বদ্ধতা হচ্ছে শুধুমাত্র অপরাধীকে শাস্তি দেয়া নয় একই সাথে সমাজকে অপরাধ থেকে বিরত রাখা সমাজের মানুষকে প্রোটেক্টেড রাখা সবচেয়ে বড় কথা শাস্তি দেওয়ার কারণে সমাজের মানুষ যাতে তার প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে এটিও তাকে এনশোর করতে হয় একটু প্রশ্নগুলো দেখে নেই আলোচনার এইখানে অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়েছে আচ্ছা এখানে যদি বলা হয়েছে নাজিব হায়দার
বেশ ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন সেটি হচ্ছে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন যে পৃথিবীর সব দেশে একই অপরাধের জন্য বিচার ন্যায় বিচারের স্বরূপটি কি একরকম কিনা এবং এটি উত্তর হচ্ছে না আপনি একই বাংলাদেশে যে অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড হয় কানাডাতে সে অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড হয় না ইনফ্যাক্ট কানাডাতে কোনো অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড হয় না আবার আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে একটি অপরাধ চুরি যেটি শাস্তি হচ্ছে যে কোনো ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে হয়তো বা জরিমানা হয়তো বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জেল সেই জিনিসটি আপনি যদি মিডল ইস্টের দিকে যান কখনো কখনো হাতও কেটে নেওয়া হয় কাজেই যে ন্যায়ের ধারণা এটি আসলে কিরকম এটি বোঝার জন্য ওই সোশ্যাল পার্সপেকটিভটি ওই সোসাইটিতে কোন সোশ্যাল কন্ট্রাক্টটি কাজ করে এটি বোঝাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যেই সোসাইটিতে আপনি খেয়াল করে দেখবেন ডেমোক্রেটিক সোসাইটিতে যেখানে মানুষের অধিকার নিয়ে খুব সচেতন সেখানে দেখবেন অপরাধী শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও অধিকারগুলো তাকে দেয়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি কনসার্ন দেখা যায় সরকারকে আবার যেখানে দেখবেন যে অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট যেমন আপনি মিডিল ইস্টের কথা বলতে পারেন কিংবা যে সব রাষ্ট্রে আসলে অটোক্রেসির চর্চা করা হয় সেখানে দেখবেন তাকে আসলে মানুষের অধিকার নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করতে হয় না রেদার দেন সে ডেটারেন্স ক্রিয়েট করাতে বেশি ব্যস্ত থাকে আমরা দেখেছি হাত কেটে নেওয়া হয় শিরচ্ছেদ করা হয় সো এই ধরনের এক্সাম্পল গুলো রয়েছে তার মানে এটি বোঝাটি গুরুত্বপূর্ণ সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের আন্ডারে আপনি তা কি কি কন্ট্রাক্ট করছেন আপনার কতটুকু দায়বদ্ধতা রয়েছে ডেমোক্রেটিক সোসাইটিতে সোশ্যাল কন্ট্রাক্টে আপনি যখন তার প্রতি সরকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে আপনাকে আপনার অধিকারগুলো প্রপারলি দেওয়ার কিন্তু এটি অটোক্রেটিক সোসাইটি থাকে না সেখানে ন্যায়ের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট সেখানে সেই অটোক্রেট তার প্রতি মানুষের আস্থা তার প্রতি মানুষের ভয় টিকে রাখার জন্য যেটিকে ন্যায় মনে করে যে এবং সেটি অনেক সময় কঠোর শাস্তি পর্যন্ত যায় সে সেটিই করে থাকে সুতরাং এটি আচ্ছা এরপরে আমরা আরো প্রশ্ন পেয়েছি আচ্ছা সাব্বির রহমান প্রশ্ন করেছে একটি মিউজিয়ামে একটি মূল্যবান বস্তু রাখা হলো সরকার বললে এটি চুরি করা অসম্ভব এরপরেও একটা চোর তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চুরি করলো এখানে চোরের শাস্তি কি দেওয়া উচিত বিষয়টি হচ্ছে আপনি যদি একেবারে আমার কাছে সাব্বির যদি আমার কাছে একেবারে জানতে চাই যে চুরির শাস্তিটি স্পেসিফিকলি কি হবে এটি আসলে নির্ধারণ করা এই মুহূর্তে খুব কঠিন কেননা ওই সিচুয়েশনটা সে কেন চুরিটি করলো এগুলো আপনার চিন্তার মধ্যে আপনার বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে দ্বিতীয়ত আমার কাছে মনে হয় না আসলে যদি কেউ একটি মানে যেটিকে ভেদ করে দুর্ভেদ মিউজিয়াম থেকে একটি কিছু চুরি করে তাহলে তার চুরির শাস্তি আর হচ্ছে অন্য চুরির শাস্তি চুরির যে টোটাল আইডিয়াগত যে শাস্তিটি হওয়ার কথা তার থেকে খুব বেশি বা কম বেশি হিউজ পরিমাণ ডিফারেন্স হয় আপনাকে চুরির শাস্তিটি পেতে হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনার সিচুয়েশনটি অবশ্যই বিবেচনা করা হবে আপনি কেন চুরিটি করেছেন কিভাবে চুরি করেছেন চুরি করার সময় আপনি অন্য কারো ক্ষতি করেছেন কি না কি পরিমাণ প্রপার্টি নষ্ট করেছেন এই সব কিছু বিবেচনা হেনেই রায়টি নির্ধারণ করা হয় একটা ক্রিমিনাল আচ্ছা আমি বেশ অনেকগুলো সিনারিও দেখতে পাচ্ছি আমি চেষ্টা করছি যত ধরনের মানে এইগুলোকে প্রপার একদম প্রিন্সিপাল থেকে যে অ্যান্সার গুলো দেওয়া যায় সেই অ্যান্সার গুলো দিতে একটি পোষা একটি ক্রিমিনাল গ্রুপ ধরা পড়লো এই ক্ষেত্রে এইখানে আসলে একজন লিড করে সেই লিডারের আন্ডারে ক্রিমিনালরা আচ্ছা একটি এক্সাম্পল পাপন দিয়েছে সে যেটি বলার চেষ্টা করেছে যে একটি গ্রুপ ধরা পড়লো এবং সেখানে দেখা গেল যে লিড করেছে তার থেকে যারা তার আন্ডারে ছিল তারা বেশি অপরাধ করেছে বিষয়টি হচ্ছে যখন ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হয় এবং তারপরে যখন সে জাস্টিস সিস্টেমের মধ্যে আসে তখন প্রত্যেকে যে অপরাধ করেছে সেই লিডার হোক আর না হোক তার প্রত্যেকটা কৃত অপরাধের জন্য সে শাস্তি পায় এবং লিডারের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য লিডার কি করেছে লিডার হচ্ছে লিড করেছে সে প্ল্যান করেছে সেটার জন্য সে শাস্তি পাবে যে অপরাধ তার আন্ডারে ছিল যে সাগ্রেদ ছিল সে হয়তো বা একটি খুন করেছে একটি চুরি করেছে একটি ডাকাতি করেছে সেটির জন্য সে সেই পরিমাণ শাস্তি পাবে কাজে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে অবশ্যই ইনশোর করে যেটি বললাম প্রত্যেকটা ক্রিমিনালের পর্যন্ত অধিকার রয়েছে ফ্রি এবং ফেয়ার ট্রায়াল পাওয়ার এবং সেই ফ্রি এবং ফেয়ার ট্রায়াল অনুযায়ী যেটি ওই লিডারের জন্য ওই সাংবাদের জন্য জাস্টিফাই তারা ঠিক সেই পরিমাণ শাস্তি পাবে এবং এই ধরনের এক্সাম্পল যদি আপনারা চান বিভিন্ন গ্রুপের কেসগুলো দেখতে পারেন যে একটি বড় সন্ত্রাসী গ্রুপকে ধরা হয়েছে সেখানে সবার কি একরকম শাস্তি হয়েছে না একরকম শাস্তি হয়নি তার প্রত্যেককে যেই পরিমাণ অপরাধ করেছে সেগুলো তদন্ত হয় এবং তারপরে সে তার নিজেকে ডিফেন্ড করার সুযোগও পায় এই সবগুলো আলোচনার পরে ডিসকোর্সগুলোর পরে জাজ একটি রায় পৌঁছান যে তাকে কি পরিমাণ শাস্তি দেয়া যায় আর কিছু প্রশ্ন দেখি আমরা
আচ্ছা প্রচুর প্রশ্ন এসেছে আমি উত্তর করছি এরপর যদি কোন প্রশ্নের উত্তর বাকি থাকে সেই প্রশ্নগুলো আমি উত্তর কমেন্ট সেকশনে দিব আচ্ছা এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে রিহ্যাব নিয়ে প্রশ্ন করেছে যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের লাস্ট যে পার্টি রিহ্যাব সেটি কিভাবে কাজ করে এটি বলছিলাম যে আমরা আলোচনার একদম পরের দিকে রিহ্যাব নিয়ে আলোচনা করব এবং রিহ্যাব নিয়ে আলোচনাটি এখন করে ফেলা যায় যে যেটি আমরা বলছিলাম পুনর্বাসন করা এই পুনর্বাসনের স্বরূপটি কি সেটি হচ্ছে সরকার বা রাষ্ট্র বিশ্বাস করে একজন মানুষকে ততক্ষণ পর্যন্ত সোসাইটিতে একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত সোসাইটিতে ব্যাক করার অধিকার রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিশোধন যোগ্য এবং এই জন্যই দেখবেন রাষ্ট্র ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড না দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র মনে না করে যে এই মানুষটাকে আর পরিশোধন যোগ্য না এবং খেয়াল করে দেখবেন এই জন্যই আস্তে আস্তে এই আলোচনা কি হয় যেটি আপনাদের প্রশ্নটি করেছিলাম যে ডেথ পেনাল্টি এটি কেন তুলে নেওয়া হয় কেননা ওয়েলফেয়ার স্টেট বা হচ্ছে যারা ডেভেলপ কান্ট্রি তারা যখন একটা সময় মনে করে আমাদের সোসাইটিতে মানুষ আসলে যখন খুন করে সেই খুনের দায়টা ওই পার্টিকুলার মানুষটা না এর দায় ওই রাষ্ট্রেরও আছে রাষ্ট্রের কোন একটা সিস্টেমের ফল্টের কারণেই হয়তো বা সে খুনটি করতে বাধ্য হয়েছে তখন রাষ্ট্র যেটি করে তাকে প্রপার রিহ্যাব করার ট্রাই করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার থেকে এবং এখানেই এই রিহ্যাবের প্রসেসটা আপনি আরো ডিটেলস আলোচনা করলে দেখতে পাবেন যে রিহ্যাবে যেটি করা হয় যে প্রিজনে আপনাকে নেওয়া হয় আপনাকে প্রিজনের মেইন আইডিয়াটাতে কি শেখানো হয় যে দেখো তুমি সোসাইটি থেকে আলাদা তুমি একটু অপরাধ করেছিলে তোমাকে আমি সোসাইটি থেকে সরিয়ে এমন একটি জায়গায় রেখেছি যেখানে তোমার সাথে কারো কোনো সম্পর্ক নেই তুমি কারোর সাথে কথা বলতে পারছো না হয়তো বা এই অপরাধটি না করলে আজকে তুমি তোমার পরিবারের সাথে থাকতে পারতে এই সময়টি তুমি তোমার মতো করে ব্যয় করতে পারতে কিন্তু তুমি পারোনি কেননা তুমি একটি মানুষের অধিকার হরণ করেছো তার মানে একটি মানুষের অধিকার কতটা ব্যাপক কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটি ওই অপরাধীকে বোঝানো এবং একবার যদি যেটি বলা হয় অপরাধীকে যদি অপরাধের মাত্রাটি আপনি বোঝাতে পারেন তার মধ্যে অনুশোচনাটি আনতে পারেন সে সমাজে ফিরে এই অপরাধটি আর করবে না এই যে সুযোগটি দেয়া মানুষকে পরিবর্তনের এটিও হচ্ছে আপনার ওই যে অধিকারের জায়গাটিতে বললাম সেই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের মধ্যে কাজ করে একজন মানুষকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই জন্যই রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ড দিতে চায় না বা আইন বা জাস্টিস সিস্টেম মৃত্যুদণ্ড দিতে চায় না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে সোসাইটিতে পুনরায় ফেরত আনা যায় এবং দ্বিতীয়ত যে আলোচনাটি আরো প্রশ্ন এসে আচ্ছা রিহ্যাবটি শেষ করে এরপর বাকি প্রশ্নগুলো উত্তর দিচ্ছি এবং আহ আরো যেটি গুরুত্বপূর্ণ একটু খেয়াল করে দেখবেন যে ধীরে ধীরে রিহ্যাব যে কাজ কাজ করতে পারে এটির উদাহরণ হচ্ছে ওয়েলফেয়ার স্টেট গুলোতে ওয়েলফেয়ার স্টেট গুলো কান্ট্রি গুলোতে আমরা দেখেছি যে কিভাবে সেই জায়গাগুলোতে রিহ্যাব গুলো কাজ করছে প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশে কেন রিহ্যাব কাজ করে না বিষয়টা হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখবেন বাংলাদেশের প্রিজন সিস্টেমটা আসলে প্রপার পুনর্বাসনের জন্য কাজই করে না আপনার রিহ্যাব সিস্টেমের তাকে যে পরিবেশটি দেওয়া দরকার তার যে কাউন্সিলিং গুলো দরকার এগুলো যদি প্রপারলি আসলে করা যায় তাহলে রিহ্যাব কাজ করে কেননা শুধু পুনর্বাসনের মধ্যে এটি নয় আপনাকে আমি সোসাইটি থেকে আলাদা করে নিলাম আপনাকে সেখানে শিক্ষা দিতে হয় আপনাকে অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতন করতে হয় আপনাকে কাউন্সিলিং করতে হয় আপনি যে অপরাধ করেছেন সেটা বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে সাইকোলজিক্যাল কারণেও করতে পারেন সাইকিয়াটিস্ট দ্বারা আপনার সে কাউন্সিলিং গুলো করাটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রচুর পরিমাণে আপনি যদি মুভি টুভি দেখেন সেখানে দেখবেন যে কিভাবে ধর্মের প্রতি বা ধর্ম দিয়েও অনেক সময় সেই সকল ক্রিমিনালকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় কাজেই টোটাল যদি প্রপার রিহ্যাব প্রসেস হয় সেটি আসলে কাজ করতে পারে এই ধরনের এক্সাম্পল গুলো রয়েছে আর কি প্রশ্ন রয়েছে একটু দেখি আচ্ছা নোমান একটি প্রশ্ন করেছে যে ভিজিল্যান্ড যখন আইন হাতে তুলে নেয় মানে হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হ্যাঁ এটি বলছিলাম কিন্তু ওই যে কখন সমাজে আসলে ভিজিল্যান্ড তৈরি হয় যখন সোসাইটি দেখে রাষ্ট্র আসলে ওই পার্টিকুলার অপরাধের অপরাধীকে প্রপার সাজা দিতে পারছে না বা অপরাধের সাজা হচ্ছে না তখন মানুষজন সেই আইন নিজের হাতে তুলে নেয় এবং সেখানে যে প্রশ্নটি সে করেছে যে সেক্ষেত্রে আইন হাতে তুলে নিলে সমস্যা কোথায় এখানে বিষয়টি হচ্ছে যেটি বলছিলাম ওই যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট যখন তৈরি হলো তখন রাষ্ট্রের একটি দায়বদ্ধতার জায়গা আছে সেটি হচ্ছে এক রাষ্ট্রের মানুষকে তার প্রোটেক্ট করতে হবে এবং এটি করতে গিয়ে রাষ্ট্রের মানুষ যাতে তার প্রতি অনুগত থাকে কেননা রাষ্ট্র অলয়েস চায় তার রাষ্ট্রের জনগণ তার প্রতি অনুগত থাকুক সরকার চায় মানুষজন তার প্রতি অনুগত থাকুক সেজন্য সে কখনো ভিজিল্যান্ডটিকে জাস্টিফাই করে না কেননা যখন আপনি ভিজিল্যান্ড কে জাস্টিফাই করেন তখন আরো মানুষ এই ভিজিল্যান্ড কে আইডিয়ালাইজ করে সেও ভিজিল্যান্ড হয়ে যেতে পারে এবং
নির্ধারণ করার ক্ষমতা ওই ভিজিলান্টি নাই বলেই ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম বিশ্বাস করে কেননা ন্যায়ের সংজ্ঞা মানুষ টু মানুষ ভ্যারি করে পারসেপশন টু পারসেপশন ভ্যারি করে যেমন চিন্তা করবেন আপনার পরিবারের কারো সাথে যদি একটু অপরাধ ঘটে সেই অপরাধের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আরেকটা নর্মাল মানুষ যার যে কখনো কোনো অপরাধের মুখে পড়েই নি বা কোনো অপরাধের শিকার হয়নি তার কাছে এক রকম থাকবে না আপনি হয়তো বা ওই পার্টিকুলার অপরাধকে অনেক বেশি ডেমোনাইজ করবেন ওই মানুষটার থেকে কাজেই ভিজিলান্টের সমস্যা এটি সব ভিজিলান্ট কিন্তু এক রকম সাজা দেয় না কেউ দেখা যায় যে একই অপরাধের জন্য বেশি সাজা দেয় কাজে আপনি যখন মানুষকে মানুষের সাথে আইন তুলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তখন সে আসলে ঠিক ন্যায় আইন দিচ্ছে কিনা সেটি আসলে নির্ধারণ করাটা খুব কঠিন এই জন্যই রাষ্ট্র কখনো এই সকল আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াকে জাস্টিফাই করে না একটি আরেকটি প্রশ্ন আসে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের ক্ষেত্রে ভোটাধিকারটাও কি হরণ করা উচিত খুব কমন বিতর্ক যে এই সংসদ প্রিজনারদের ভোটাধিকার দিবে এবং এই বিতর্কটি আমরা এই আলোচনা ওগুলোই করি যে আসলে গফ কেসে আমরা যেটি বলার চেষ্টা করি যে আসলে আমি তার প্রপার রিহ্যাপটি চাই তাকে বোঝাতে চাই যে সোসাইটিতে তার একটি পার্ট আছে এবং সে এবং এই প্রসেসের মধ্যে সে আসতে পারে সোসাইটিতে তার মূল্য আছে সে একটি অপরাধ করেছে ভুল করেছে রিহ্যাপ প্রসেসের মধ্যে এটি আসে ঠিক একইভাবে এর কাউন্টারও আমরা ওই আর্গুমেন্টটিও রান দিই বিপরীত দল থেকে যে না সে কোনো তাকে আমি সোসাইটি থেকে আলাদা করে নিয়েছি এবং তাকে তার সাদাটি ভোগ করতে হবে তার কিছু সে কিছু অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেই অধিকারগুলো হরণ করতে হবে এই আর্গুমেন্ট গুলো আমরা রান করি আচ্ছা আহ ওয়াহিদ শান্ত আমাদের সাথে আছে একজন কয়েদি যদি জেলখানায় থাকতে চায় তার শাস্তি শেষ হওয়ার পরে এটিকে সমর্থন করা যায় আচ্ছা এটি ওই ব্রুকস এর কেসটা এবং সেখানে যেটি ব্যাখ্যা আমরা দেখেছি যেটি হয় আপনার এই আলোচনাগুলো আপনার এর পরবর্তী অংশ এটি তো আসলে কয়েদি একটি কয়েদি তার শাস্তি শেষ হওয়ার পর পর সেখানে কাজ করতে পারবে কিনা পারতে পারে যেমন আপনার এমন না জেলখানাতে শুধুমাত্র পুলিশ থাকে জেলখানাতে শুধুমাত্র কয়েদি থাকে জেলখানাতে প্রচুর মেনটেন্সের লোকও দরকার হয় এমনও হতে পারে একজন কয়েদি জেল থেকে বের হয়ে সেখানে মেনটেন্সের কাজেও যোগ দিতে পারে কাজে এখানে তেমন কোনো সমস্যা নেই একজন কয়েদি জেলখানায় থাকতে পারবে কিনা হ্যাঁ সে কয়েদি হিসেবে থাকতে পারবে না বাট অন্য কোনো রোলে সে সেখানে থাকতেই পারে আমরা দেখেছি এই ধরনের এক্সাম্পল রয়েছে যে একটি জেলখানার কয়েদি সেই পরবর্তীতে সেখানে প্রিস্টের দায়িত্ব পালন করেছে কিংবা এই ধরনের এক্সাম্পলও রয়েছে সেখানে গার্ডেনারের কাজ করেছে সেখানে কিচেনে কাজ করেছে আচ্ছা মানুষ কি তাকে মেনে নেয় কিনা এবং এখানে ওই বিতর্কটি যে মানুষের পাবলিক পারসেপশন এটি কিভাবে কাজ করে এবং সরকারও আইনগুলো কিন্তু এইভাবেই তৈরি করে যে সোসাইটিতে শুধুমাত্র এটি নয় অপরাধকে অপরাধীকে ঘৃণা করা অলওয়েজ এই পারসেপশনটি তৈরি করা হয় যে তোমাকে অপরাধ যেটি করতে হবে অপরাধকে ঘৃণা করতে হবে অপরাধীকে নয় কেন এই কথাটি বলা হয় এটির ব্যাখ্যা হচ্ছে এটি যেটি সোসাইটি বিশ্বাস করে একটা মানুষ যখন অপরাধ করে সেটির দায় কিছুটা সে সমাজেরও রয়েছে হয়তো সমাজের বাস্তবতা এমন একটি জায়গাতে সে পৌঁছে গিয়েছিল যখন সে অপরাধটি করতে সে বাধ্য হয়েছে সুতরাং সোসাইটি যেটি মনে করে যে একটা মানুষ তত যতক্ষণ পর্যন্ত সোসাইটিতে ব্যাক করার ক্ষমতা রাখে পরিশোধন যোগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আলটিমেট সাজা দেওয়া যায় না ততটুকু পর্যন্ত তাকে রিডেমশনের সুযোগটি দেওয়া উচিত এবং এই জন্য এই লগুলো এইভাবেই তৈরি কাজেই সোসাইটিতে ব্যাক করলে সোসাইটি তাকে মেনে নেবে কিনা এটাও আপনার সেই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের পার্টির অংশ আপনি দেখবেন যে ডেভেলপড কান্ট্রি গুলাতে যারা জেলখানা থেকে ফেরত আসে তারা কিন্তু সোসাইটি ঠিকই মানিয়ে নিচ্ছে তারাও সোসাইটি বিভিন্ন জায়গাতে কাজ করছে কেননা আপনার ওইখানে অপরাধের প্রতি মানুষের পারসেপশনটাও সেরকমই তারাও সেই দেশের মানুষরাও জানে যে যদি কেউ অপরাধ করে তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে সেখানে রিহ্যাব করা হবে এবং পরবর্তীতে সে যখন সোসাইটিতে ফেরত আসবে সে তখন এই অপরাধটি করবে না তাদের ভালো হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি ভালো হওয়ার স্ট্যাটিস্টিক্স বলে তারা ভালো হয়েছে অতীতে সুতরাং সেখানে এই পারসেপশনটি কাজ করে ঠিক একইভাবে হয়তো বা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেখানে প্রপার রিহ্যাব হয় না 
আপনিও জানেন আমিও জানি যে যারা জেলখানাতে যায় তারা আসলে প্রপার রিহাবের মধ্যে তো যায় না তারা ওখানে আসলে শুধু সাজা ভোগ করতেই যায় সাজা ভোগ করার পর বের হয়ে আসে এবং তারা আরো আরো অপরাধ করে খুব স্বাভাবিকভাবে তখন আপনি এখানে বাংলাদেশে বসে অপরাধীকে মেনে নেবেন না কাজে এটিও ওই সকল দেশ ভিত্তিক সমাজ ভিত্তিক মানুষের পাবলিক পারসেপশনের উপর ডিপেন্ড করে আচ্ছা ক্যামেরা ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন এসেছে ক্যামেরা ট্রায়ালেরও বিতর্ক হয় এবং সেই ক্ষেত্রে এটির উত্তর যেমন হতে পারে সেটি হচ্ছে আপনি ট্রায়াল গুলাকে ক্যামেরা টিভিতে বা ক্যামেরাতে দেখাতে পারবেন কিনা হ্যাঁ পারেন এবং এটি নিয়ে বিতর্ক আছে দুই ধরনের বিতর্কই হয় আপনি কেন দেখাতে পারেন কেন কেননা আপনি মানুষকে যদি দেখান যে পার্টিকুলার অপরাধের জন্য ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম এইভাবে অপরাধটিকে দেখে এটি মানুষের মাঝে অপরাধ সম্পর্কে সমাজ সম্পর্কে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিতে পারে ঠিক একইভাবে তখন যেটি হয় মানুষ মানুষের মধ্যে ডেটারেন্স তৈরি করা যায় যারা কেননা ওই ট্রায়াল গুলো তো ক্রিমিনালরাও দেখে কাজেই ক্রিমিনালদের মধ্যে ডেটারেন্স তৈরি হতে পারে দুই আপনি সমাজকেও প্রোটেক্ট করলেন এই ডেটারেন্স তৈরি করার মধ্যে দিয়ে তার মানে ক্রিমিনাল ট্রায়াল দেখানো সম্ভব ক্রিমিনাল ট্রায়ালের এগেনস্টেও যে আর্গুমেন্ট গুলো রয়েছে যে ক্রিমিনাল ট্রায়াল অনেক সময় দেখানো হয় না কেন কেননা অনেক সময় যে সকল সাক্ষী রয়েছে তাদের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়তে পারে কাজে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে আপনি এমন একটি সিস্টেম তৈরি করতে পারবেন এমন একটি পলিসি নিতে পারবেন না যেখানে হয়তোবা আপনি সমাজে ডেটারেন্স তৈরি করতে গিয়ে পার্টিকুলার সমাজে কোনো মানুষের প্রোটেকশন হরণ করলেন তাদেরকেও প্রোটেক্ট করাটা ইম্পর্টেন্ট কাজে এই ধরনের বিতর্কগুলো রয়েছে আচ্ছা এখানে একটি প্রশ্ন এসেছে যে ক্রিমিনাল সারেন্ডার করে তখন তো এটাই প্রুভ হয় যে গভর্নমেন্ট ব্যর্থ অ্যান্ড অলসো তার পুলিশ সাকসেসফুল এক্ষেত্রে পুলিশকে পানিশ করা জাস্টিস না যদি ওই সারেন্ডার করা ক্রিমিনালকে পানিশ করা লাগে এক্ষেত্রে পুলিশকে পানিশ করা আচ্ছা এখানে পাপন যেটি বলছে যে পার্টিকুলার কোনো রাষ্ট্রে যদি এমন হয় কোনো অপরাধী সারেন্ডার করলো সেক্ষেত্রে এটি কি গভর্নমেন্ট বা পুলিশের ব্যর্থতা না তারা এটিকে তাকে শনাক্ত করতে পারেনি আমাদের যেটি মনে হয়েছে যে আপনি এখানে যেটি করা হয় আমরা দেখেছি সারেন্ডারের ক্ষেত্রে অপরাধীকে সাজা বেশি দেওয়া হয় তার মানে দুটি জিনিস ঘটতে পারে এক সে অপরাধীকে ধরতে পায়নি জন্য আপনি পুলিশকে সাজা দিতে পারেন বা তথা আপনি গভর্নমেন্ট বা সিস্টেমকে সাজা দিতে পারেন অথবা যেটি করতে পারেন ওই সিস্টেম মেনে নিবে সে ব্যর্থ এবং তার জন্য যে সারেন্ডার করলো তাকে রিওয়ার্ড করবে সেই রিওয়ার্ডটা কি তাকে কম সাজা দিবে দুটি কাজ করে আপনি আপনি বলছেন সাজা দেওয়ার কথা কিন্তু সোসাইটি আসলে যেটি করে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম নিজেকে নিজে তো সাজা দেয় না সে যেটি করে সে যদি যে জায়গায় ব্যর্থ সেই জায়গায় যদি সে অপরাধী সহায়তা করে তার মানে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম দুটি দুটি দিক থেকে দেখে এক সে সহায়তা করলো এবং এর মাধ্যমে সে যে আসলে রিহ্যাবের প্রসেস অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে এটি প্রমাণিত হয় কাজেই তাকে পানিশমেন্ট কম দেয়া যায় দ্বিতীয়ত আইনকে সহায়তা করার জন্য তাকে কনসিডার করা হয় তার পানিশমেন্ট কম হয় ख्याटी प्रथम देश राष्ट्र व्यवस्था जे सिसटेम चले सेंटेम चलेना अपन राष्ट्र डिसिप्लिन डेफिनेशन जा সেনাবাহিনীর ডিসিপ্লিনের ডেফিনেশন সেটা না ঠিক একই সাথে সুতরাং আপনি এই দুটি সিস্টেমকে একই মাপকাঠিতে কখনো মাপতে পারবেন না দ্বিতীয়ত যে জন্য এটিকে আলাদা করা হয় সেটি হচ্ছে সেনাবাহিনীর প্রচুর সিনারিও থাকে যে সিনারিওগুলো আপনি নর্মাল পাবলিকের কাছে কখনো জাস্টিফাই করতে পারবেন না কিংবা পাবলিক পারসেপশনে ওই জিনিসগুলো আনার কোনো দরকার নেই পাবলিক লাইফে সেই কনসেপ্ট গুলো নিয়ে এক্সপ্লোর করার দরকার নেই কাজেই সেটি সেনাবাহিনীর অংশ সেনাবাহিনীর কোনো অপারেশনের অংশ সেটি সেই জায়গাতেই থাকা উচিত এবং এই জন্য যেটি করা হয় যে আমরা দেখেছি সেনা যে আইন সেই আইনকে আলাদা করা হয়েছে কোর্ট মার্শাল করে আলাদা করে ফেলা হয়েছে এবং ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম যেটি রাষ্ট্রের বাকি বেসামরিক মানুষদের জন্য তাদের জন্য আমরা এই জাস্টিস সিস্টেম তৈরি করেছি ঠিক আছে আমরা আমাদের সেশনের একদম শেষে একটি লাস্ট রিক্যাপ দিয়ে সেশনটি শেষ করব যে বাকি যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর আমি চেষ্টা করব আজকে সেশন শেষে কমেন্ট উত্তরগুলো দেওয়া দেওয়ার জন্য তাহলে সমগ্র আলোচনাটা আমরা কি দেখলাম ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম কি 
সেটি ডেফিনেশন বলেছি যে এবং তারপরে আমরা দেখেছি কিমিনাল জাস্টিস উদ্দেশ্য কি চারটি উদ্দেশ্য শাস্তি নিরাপত্তা ভীতি সঞ্চার এবং পুনর্বাসন এবং এগুলো কিভাবে কাজ করে একটা একটার সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি কমিয়ে একটি বাড়িয়ে কিভাবে এটিকে ব্যালেন্স করা হয় এবং আপনারা যখন বিতর্কগুলো করি ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের এটি এনশিওর করতে হবে আমার আমার যে পলিসি সেই পলিসিটা যাতে চারটি একটি ব্যালেন্স সিচুয়েশনে থাকে এবং যেই দল এই ব্যালেন্স সিচুয়েশনটি বেটার প্রমাণ করতে পারবে সেই আসলে জয়লাভ করে আমরা আরো দেখেছি সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট জিনিসটা কি গভর্নমেন্ট কেন এই ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম তৈরি করলো এবং সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের আন্ডারে কিভাবে এই আইনগুলো তৈরি করা হয় কি ধরনের পানিশমেন্ট কখন জাস্টিফাইড এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি তার সাথে সাথে আমরা ডিসকাস করেছি যে ক্রাইমের প্রতি মানুষের পারসেপশন টিকে এবং এই পারসেপশনের উপরে কেন রাষ্ট্র আইন তৈরি করে এবং রাষ্ট্র কখন ছোট অপরাধকে সাজা দেয় এটিও আমরা দেখেছি রিহ্যাপ প্রসেস কিভাবে কাজ করে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম একটি অনেক বড় বিষয় আমি যখন নিজেও আজকে ক্লাসের জন্য স্লাইড রেডি করছিলাম তখন আমি প্রচুর ভিডিও দেখেছি এবং যেটি দেখা গিয়েছে প্রচুর এক্সপ্লোর করার জায়গা আছে এই প্রত্যেকটা পার্টিকুলার লক্ষ্য এই লক্ষ্যের মধ্যে অনেক বিতর্ক রয়েছে আপনারা যদি এই বিষয়গুলো একটু সার্চ দেন গুগল করেন বিভিন্ন আর্টিকেল পাবেন ইউটিউব করলে প্রচুর ভিডিও লিঙ্ক পাবেন সেগুলো দেখতে পারেন বেশ ইন্টারেস্টিং অনেক ভিডিও রয়েছে ইউটিউবে সেগুলো দেখে প্রচুর আইডিয়া গ্যাদার করতে পারেন আমি যেটি চেষ্টা করেছি আজকের সেশনে জানি না কতটুকু আপনাদের হেল্প করেছে যে মূল যে প্রিন্সিপাল আইডিয়াগুলো সেই আইডিয়াগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করা এবং বিতর্কে কিভাবে এগুলো অ্যাপ্লাই করা যায় দু একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখানো কমেন্ট সেকশনে বাকিগুলো আরও উত্তর দিব আমি আর হচ্ছে আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই ক্লাসটি পরবর্তীতে আপনারা যারা দেখবেন এবং ইউটিউবে এটি আপলোড করা হবে তারা আপনারা প্রশ্নগুলো সেখানে করতে পারেন কমেন্ট আপনারা লিখে দিতে পারেন পরেও আমি সেগুলোতে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন আমরা আজ থেকে বেশ অনেক দিন আগে এই সেশনটি শুরু করেছি বাংলা বিতর্ক গ্রুপে মূল উদ্দেশ্য যেটি ছিল সেটি হচ্ছে আমরা প্রচুর বিতর্ক করছি কিন্তু বিতর্ক নিয়ে আসলে পড়াশোনা হচ্ছে না ঠিক একই ধরনের আর্গুমেন্ট বারবার আমরা দিয়ে যাচ্ছি এটিকে কিভাবে উন্ন এটি থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায় নতুন নতুন আইডিয়া এক্সপ্লোর করা যায় সুতরাং আমরা বিভিন্ন পার্টিকুলার ইস্যু নিয়ে ডিসকাশন গুলো করার চেষ্টা করছি আমরা এটি একটি টেস্ট সিজন চলছে আপনারা জানেন ভবিষ্যতে হয়তো বা আমরা আরো বড় স্কেলে এই কাজগুলো করব আরো বেটার লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট নিয়ে আপনারা আমাদের জানাতে পারেন আর কি কি করা যেতে পারে আপনারা কমেন্ট সেকশনে যে রিপ্লাই দেন যে এই বিষয়ের উপর ডিসকাশন হওয়া দরকার নেক্সট ডে এই বিষয় নিয়ে কথা বললে ভালো হয় সেগুলো আপনারা জানাতে পারেন আশা করি আপনারা এই লাইভ সেশনগুলোর সাথে থাকবেন এবং আপনাদের আপনাদের কি কি দরকার তারপর হচ্ছে কিসের উপর ক্লাস নিলে ভালো হয় এগুলো আমাদের জানাবেন আপনাদের ফিডব্যাক অলওয়েজ আমরা আশা করি এবং আমার সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আগামী লাইভ সেশনটিও কবে হবে এটিও গ্রুপেই জানিয়ে দেওয়া হবে এবং এই তো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে এই পুরো সেশনে থাকার জন্য এবং যে কোনো প্রশ্ন আপনার কমেন্ট সেকশনে করতে পারেন থ্যাংক ইউ গুড নাইট টেক কেয়ার